ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించిన అర్బన్ హౌసింగ్ పై ప్రతిపక్షాలు ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నాయి దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా బెస్ట్ క్వాలిటీలో ఇల్లు కడుతున్నామని ప్రభుత్వం చెప్తుంటే ఎక్కడా లేని ధర ఎందుకు పెడుతున్నారని ప్రతిపక్షాలు ప్రశ్నిస్తున్నాయి దీంతో గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్న అధికార పార్టీ చర్చకు సిద్దమా అని సవాల్ విస్తురుతోంది ఏపీలో అర్బన్ హౌసింగ్ పథకం కింద ఐదు లక్షల ఇళ్లను నిర్మిస్తున్నారు పట్టణాల్లో ఉన్న పేదల కోసం ఈ పథకంలో ఇళ్ల నిర్మాణం మొదలెట్టారు మూడు వందలు మూడు వందల అరవై నాలుగు వందల ముప్పై స్క్వేర్ ఫీట్లలో ఈ నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి ఇందులో సింగిల్ బెడ్రూమ్ తో పాటు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు కూడా నిర్మిస్తున్నారు ఈ ఇంటి నిర్మాణ ఖర్చులో లక్షన్నర కేంద్రం ఇస్తుండగా మరో లక్షన్నర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తోంది అదనంగా అయ్యే ఖర్చును లబ్దిదారుడు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది దీనికయ్యే అదనపు ఖర్చును ప్రభుత్వం లోను సమకూరుస్తుంది ప్రపంచంలో ద బెస్ట్ క్వాలిటీతో ఇళ్లు కడుతున్నారని చెబుతోంది సర్కార్ అందుకని మంచి క్వాలిటీ కట్టాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు క్వాలిటీ అంటారు మంచి క్వాలిటీ కోసంగా ది బెస్ట్ క్వాలిటీ షేర్వాల్ టెక్నాలజీ ఐడెంటిఫై చేశాము ఇది పెద్ద ఖర్చు కాదు చదరపడికి వంద రూపాయల నుంచి రెండు వందల రూపాయలు డిపెండింగ్ అపాన్ ఫౌండేషన్ ఫౌండేషన్ బట్టి అవుతుంది దీన్ని ఏదో రాద్ధాంతం చేసి ఏదో విధంగా దీన్ని ఆపాలని ప్రతిపక్షాలు ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ వాళ్ళకి తెలుసు ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమంపై ప్రతిపక్షాలు గట్టి విమర్శలే చేస్తున్నాయి భూమి కూడా ప్రభుత్వమే సమకూర్చుతుంటే ఎస్ఎఫ్టీకి రెండు వేల నాలుగు వందలు ఖర్చు చేస్తున్నారని ఇదే పెద్ద స్కామ్ అని బీజేపీ వైసీపీ ఆరోపిస్తున్నాయి పట్టణ ప్రాంతాల్లో ప్రైవేటు నిర్మాణాల్లో పన్నెండు వందల రూపాయలకు ఎస్ఎఫ్టీ చొప్పున అపార్ట్మెంట్లు దొరుకుతుంటే ప్రభుత్వం రెండు వేల నాలుగు వందలు చెల్లిస్తోందని ఇది ఖచ్చితంగా దోపిడీనేనని తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నాయి దీంతో ప్రభుత్వం వాటిని తిప్పుకొట్టే ప్రయత్నం చేస్తోంది ప్రతిపక్షాలు ఆరోపించినట్లు స్క్వేర్ ఫీట్కు రెండు వేల నాలుగు వందలు చెల్లించడం లేదని ఇవన్నీ ఉట్టి రాజకీయ విమర్శలేనని కొట్టిబారేస్తోంది అయితే ధర పెరిగిన మాట వాస్తవమేనని దానికి తగ్గట్టుగా క్వాలిటీ ఉంటుందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది కిచెన్ నుంచి బాత్రూం వరకు అన్ని ఖరీదైన మెటీరియల్ వాడుతున్నామంటోంది ప్రతిపక్షాలకు దమ్ముంటే ఇళ్ల నిర్మాణంపై చర్చకు సిద్దం కావాలని ప్రభుత్వం సవాల్ విసురుతోంది ఇప్పటికే పది రాష్ట్రాల నుంచి ప్రతినిధులు వచ్చి ఇక్కడి నిర్మాణాలను పరిశీలించి వెళ్లారని దేశంలోనే షేర్వాల్ టెక్నాలజీతో జరుగుతున్న భారీ నిర్మాణాలుగా అర్బన్ హౌసింగ్ ఉందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది మరోవైపు ఈ టెక్నాలజీ కారణంగా ఇంట్లో వేడి పెరుగుతుందనే వాదనను కూడా ప్రభుత్వం కొట్టిపారేస్తోంది ఫైనల్గా చేసింది చదర పడుగు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు సుమారుగా కొన్ని అయితే పద్దెనిమిది వందలు కొన్ని దగ్గరలో అయితే ఫౌండేషన్ బాగుంటే పదిహేడు వందల యాభై రూపాయలు పదిహేడు వందల ఇరవై రూపాయలు పదిహేడు వందల నలభై రూపాయలు చదర పడుగు దాన్ని రెండు వేల నాలుగు వందల అని మూడు వేల అని నాలుగు వేల అని ఇలా ప్రజల్ని అడ్డదారులు పెట్టించడం కరెక్ట్ కాదు మార్చి నాటికి ఐదు లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది గత ప్రభుత్వ హయాంలో నాలుగు వేల కోట్ల అవినీతి జరిగిందని కట్టిన ఇళ్లు కూడా నివాస యోగ్యంగా లేవని చెబుతోంది సర్కార్ అయితే ఇళ్లు ఎంత బాగున్నాయో వచ్చే ఎన్నికల ఫలితాలే చెబుతాయని ప్రతిపక్షాలు సవాల్ విసురుతున్నాయి